هموطنان آگاه و آزاده مقاومت ایران از 16 سال پیش با تصویب طرح جبهه همبستگی ملی برای سرنگونی استبداد مذهبی اعلام کرده که حاضر به همکاری با همه نیروهای جمهوری خواهی است که به نفی کامل رژیم ولایت فقیه التزام دارند و برای یک ایران دموکراتیک و مستقل و مبتنی بر جدایی دین از دولت مبارزه می کنند شورای ملی مقاومت از چهار دهه پیش به دور از لفاظی های رایج سیاسی قیمت یکایک کلمات و مصوبات و تعهدات خودش رو با رنج خون بسیار پرداخته ما به پیریزی جامعه ای فرا میخوانیم که تار و پودش آزادی، دموکراسی و برابری است و همچنین مرزبندی با استبداد و وابستگی و تبعیض جنسی و قومی و طبقاتی است برای زن و مرد و از حق انتخاب آزادانه پوشش از جدایی دین و دولت از خودمختاری ملیت ها از تصاوی حقوق سیاسی و اجتماعی کلیه افراد ملت ایران از لقب اعدام از آزادی بیان احزاب مطبوعات و اجتماعات از آزادی اتحادیه ها، انجمن ها، شوراها و سندیکاها دفاع کرده ایم و دفاع می کنیم طرح طرح دوازده مادهی شورای ملی مقاومت ایران برای خود مختاری کردستان ایران که سی و پنج سال پیش تصویب و اعلام شده هنوز هم یکی از جامع ترین الگوهای جهانی است و سرانجام و سرانجام این که ایران آزاد یک ایران غیر اتمی در همزیستی مسالمت آمیز با همکاری منطقی و بین المللی است آری این است آری این است سیمای یک جایگزین دموکراتیک در برابر حاکمیت آخوندی و هر گونه دیکتاتوری در این مسیر اولین گام در این مسیر اولین گام انتقال حاکمیت به مردم ایران است با اتکا به همین مردم و پایگاه مردمی است که می توان از هرج و مرج و ناامنی برحضر ماند و می توان تمامیت ایران و ایرانی را حفظ کرد و سرفراز نگه داشت طبق برنامه شورای ملی مقاومت بعد از سرنگونی رژیم یک دولت موقت یک دولت موقت شش ماهه تشکیل می شود که وظیفه اصلی اون تشکیل مجلس مؤسسان از طریق انتخابات آزاد با رأی عمومی مستقیم مساوی و مخفی مردم ایران است این مؤسسان این مؤسسان باید ضمن دو سال قانون اساسی جمهوری جدید را تدوین کند و آن را به رأی مردم ایران بگذارد و همچنین نهادهای اساسی جمهوری جدید را طبق آرای مردم مستقر کند